皆様おはようございますこんにちはこんばんはメニューじゃないぞヒュエルだぞ今回はこちらのカード C ナンバー88ギミックパペットディザスターレを使って特殊勝利していきます自分エンドフェーズに相手のライフが2000以下でこのカードにエクシーズ素材がない場合に特殊勝利するという効果ですまた自身の素材を一つ取り除いて相手に1000ダメージを与える効果も持っています要するに先方で相手のライフを3000以下にしてディザスターレをエキ素材で割り出せば特殊勝利ということですねそれではプレイ動画を見ながら解説していきましょうそれでは1戦目ジュエルジュエル開始初動はプロのライバーレギュレーター通常召喚し効果でプロのライバー2体を特殊召喚します今回はユースとアジャスターを召喚していますが墓地にレベルシップを落とすことレベル4モンスター2体が必要ですユーズの効果でプロのライバーをサーチアジャスターの効果でレベルシップを墓地に送ります2体でエクシーズ召喚ホースストリックスホースストリックスの効果発動素材を1つ取り除いてザンヤのクリスをサーチします場にエクシーズモンスターがいるのでエフダのシンギングレイニアスを特殊召喚2体でリンク召喚ワイズストリックスワイズストリックスの召喚成功時効果永遠のデギロスを特殊召喚場にブラックフェザーモンスターがいるのでエフダの黒槍のブラスト先ほどのザンヤのクリスを特殊召喚ゼピロスとブラストでエクシーズ召喚ナンバー60時知らずのリュガレスリュガレスの効果で素材を2つ取り除いてブラストを特殊召喚墓地のゼギロスの効果でブラストを手札に戻し自身を特殊召喚2体でエクシーズ召喚2体目はホースストリックスホースストリックスの効果でレイダーズウィングをサーチワイズストリックスの誘発効果でランクアップマジックホールシェーブホースをセットエクシーズモンスター2体でミンク召喚プレデタープランツベルデアのこんなセットしたソウルシェーブフォースを発動墓地のフォースストリックスに重ねてエクシーズ召喚ナンバー6オフパーツアトランダルアトランダルの召喚成功時効果墓地のデュガレスを装備するさらに効果発動素材を一つ取り除き装備カードを墓地に送り相手のライフを半分にする続けて重ねてエクシーズ召喚人愛の騎士ガイアドラブーンアナコンダのマイナー効果発動ガイドラを闇属性に変える手札のレイダーズウィングの効果で闇属性エクシーズモンスターの素材を一つ取り除いて特殊召喚ワイズストリックスとレイダーズウィングでリンク召喚ファントムナイツラスティバルディッシュラスティバルディッシュの効果発動デッキからラスティローグを墓地に送りシェードブリガンラインをセット墓地のラスティローグの効果でサイレントブーツをサーチファントムナイツモンスターが場にいるので特殊召喚同じ闇属性でそれぞれ種族が異なるモンスター3体でリンク召喚ライトロードドミニオンティリオス召喚成功時効果デッキからランクアップマジックアージェントカオスフォースを墓地に送る墓地のサイレントブーツの効果でランクアップマジックファントムナイツラウンジをサーチし発動ガイドラに重ねてエクシーズ召喚ナンバー88ギミックパペットデステに入れよう墓地のカオスフォースの誘発効果で手札に戻します続けてシェードブリガンラインを発動しますデステニー量の効果発動素材を一つ取り除いてカウンターを一つ置くシェードブリガンラインとギリオスでリンク召喚ミニオンキャリアミニオンキャリアの効果発動デッキからラドップマロンを装備墓地のベゼルシップの効果発動デステニー量の素材を一つ取り除いて自身を特殊召喚カオスフォースを発動デステニー量に重ねてエクシーズ召喚カオスナンバーズ88ギミックポテトをリザスターレオラスティバルリッシュの誘発効果でメガドップマロンを破壊効果で相手に1000ダメージディザスターレオの効果発動素材を一つ取り除いて相手に1000ダメージでは2戦目ですが先ほどのザンヤのクリスの代わりに闇の精霊ルーナが手札にある時の動きです黒のライバーはルーツとベゼルシップの2体ですね手札にシンギングレイニアスがあるのでホースストリックスの効果でブラストをサーチしますセピュロスとブラストでリュガレスリュガレス効果でブラストセピュロスの効果でブラストを戻して自身を特殊召喚セピュロスがいるのでブラストを特殊召喚2体目のホースストリックスでレイダーズウィングをサーチすでに手札にレイダーズウィングがあるので適当なものをサーチしてくださいワイズストリックスの効果でランプアップマジックをセットできますが手札次第で他のランプアップマジックをセットすることもできます間違ってもアトランダルにアナコンダの効果を使わないようにガイドラにアナコンダの効果を使うことが必要ですここまでは1戦目と同様の動きですがここで手札のルーナを特殊召喚してキリオスを召喚するためのコストになります手札に黒のライバーリューズがあれば同じ動きが2体目のホースストリックスからできます
感染面以降で解説しますがカオスフォースをサーチする種の切り押しを召喚するのは結構大変ですまた初動の黒のライバーレギュレーターを施設に持っていなければなりません施設の条件が厳しいので工夫をしています先に述べておきますとレギュレーターを施設にするためスモールワールドを採用していますそしてランクアップマジック3種のいずれかをサーチするためにゼアルコンストラクションを採用していますそのため初動ルートがいくつかあります動画の最後にまとめますので詳しくはそちらで確認してください2戦目はルーナでの展開でしたそれでは工夫を凝らした展開でアスナホンの3戦目手札にスモールワールドゼアルコンストラクションがありブラストを手札に揃えている良い手札ですスモールワールドで手札のブラストを見せ破線のステージを経由しレギュレーターをサーチしますスモールワールドでほぼ全てのカードからレギュレーターをサーチできますスモールワールドの展開図も動画の最後にまとめます場面はスモアからのレギュレーターでルーツとベゼルシップを特殊召喚しルーズでゼアルコンストラクション用のカードができましたここで初動についてですが簡単に言えば3枚初動になりますレギュレーターは必須でスイミングレイにあったルーナブラストがどれか1枚手札にないと罪ですここでの場面の動きをルーナでもできますがベッドとリオス召喚のためのカードが必要にはなります先ほどの3枚の内訳はスイミングレイニアスからアイズストリクスにブラストカルーナはリュガレスの展開に使うために必要です今回の手札にはルーナがあるのでヘリオスを召喚できますがシェアルコンストラクションがあるのでルーナが不要ですルーナの代わりにルーズカプリスがあればヘリオスの展開になりアストラルホープがあれば今回のゼアルコンストラクションの展開になりますアストラルホープの効果でアカドックマロンをコストにすればシェアルコンストラクションをサーチでき全ダメージも与えられますシェアルコンストラクションでカオスコースを基本的にはサーチしますがアイズストリックスの効果でランクアップマジックをセットできるので手札によって変えられます手札の余剰はあるのでラウンチ以外のランクアップマジックを手札に持っているだけでキリオスが不要になりますキリオス展開での有意事項ですがメカドックマロンがキリオスの誘発効果で落ちに行ってしまうとアンキルはできませんユニオンキャリアへの装備するカードがなくなり1000ダメージが足りないことになります一度キリオスの効果でメカドックマロンが落ちに落ちてしまい不発になったことがありますそのため一応2枚採用していますが1枚にした方が確率的には良いと思いますハカーナの指名者も相手の妨害対策に入れてありますがこれも達成させるだけならいらないと思いますいつものように相手の妨害で基本的には詰めますここでゼアルコンストラクションを発動しルーズで引いたカードをデッキに戻しカオスフォースをサーチしますキリオスの召喚なしにリザスターレオを召喚できますリザスターレオの効果発動相手に1000ダメージ与えてターンエンド撮影は全てランクまで行ってますが相手の股間とした感じが伝わってきて最高です対戦ありがとうございましたいかがでしょうか条件が少し複雑なので説明することが多く見るのは大変だったと思いますそれではまとめていきますまずしての条件はこちらの通りですレギュレーター達成グループから1枚足す B グループから1枚が基本です赤矢印はダメな例でシンニングレイニアス足すシンニングレイニアスは展開できませんルーナはルーナ足すルーナルーナ足すブラストのみですまた実はレギュレーターがなくてもアセンドセージとビゼルシップをアイジャスター達成グループ足す B グループでも OK ですレギュレーター足すスモールワールドなら足りない A グループ B グループカードを揃えることもできますゼピュロスとラスキローブはゼアルコンストラクションがなければ手札にあってはいけないカードです条件はこんな感じですではスモールワールドのルートを次に示しますこれがアセンドセージとアストラルホップとサイレントブーツによる全てのルートです視点が手札で終点がサーチしたいカードとした時に中継点デッキのカード線が繋がっていればサーチできるという図です少し見づらいのでアセンドセージアストラルホープを中継しない場面を除く青線のサイレントブーツを省きますと次の図になります外周のカードからアセンドセージとアストラルホープを中継すれば他の外周のカードにアクセスできますこれで基本的にはレギュレーターをサーチしていきますそれでは最後に余計なものを考えないデッキレシピを流して動画を終わりにします最後までご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録などよろしくお願いいたします